नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से पाँचवीं और आठवीं कक्षा की जो रजिस्ट्रेशन है कंटिन्यूशन है वो शुरू हो चुकी है तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाले हैं कि आप पाँचवीं और आठवीं कक्षा की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे करेंगे कैसे स्टूडेंट्स के डाटे को इम्पोर्ट करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फिल करेंगे और जो सलान है वो कैसे जनरेट करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कैसे कर सकते हैं तो सारी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो काफ़ी सारे हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे और भी कोई अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल का जो है वो लॉग कर लेना है तो यहाँ पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको स्कूल में जाके अपने स्कूल का लॉग कर लेना है तो जैसे ही आप लॉग करेंगे तो आपको अपने स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल का तो अभी मैं आपको एट्थ क्लास का एग्जांपल बताऊंगा तो अगर आपने पाँचवीं कक्षा का करना है तो पाँचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा का सेम प्रोसेस है तो आपको दोनों प्रोसेस में सेम ही चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी तो अगर आप पाँचवीं कक्षा का करेंगे तो यहाँ पर आपको एफ की ऑप्शन मिलेगी तो मैं आठवीं कक्षा की एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको उससे आपको बता रहा हूं तो यहाँ पर आठवीं कक्षा मिडिल स्कूल शो हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर पहले ए वन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो मैं कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको बता दूं कि जो पाँचवीं कक्षा है वो एफ़ वन फॉर्म फिल होगा जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट है और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए एफ़ फॉर्म फिल होगा जो रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पर दी गई है और एग्जामिनेशन फीस भी यहाँ पर बताई गई है आठवीं कक्षा का ए फॉर्म फिल होगा पी वाले स्टूडेंट्स का और अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ए टू फॉर्म फिल होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस दोनों यहाँ पर बताई गई है तो अगर हम बात करें लास्ट डेट की तो इसकी जो लास्ट डेट है वो चलान जनरेट करने की पाँच अक्टूबर है और अगर आप ऑनलाइन या फिर बैंक में चलान जमा करवाना चाहते हैं तो उसकी दस अक्टूबर लास्ट डेट है अगर इसके बाद आप करवाएँगे तो आपको पंद्रह जो लेट फीस है वो देनी पड़ेगी तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं अदरवाइज यहाँ पर आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कुछ ऑप्शंस मिलेगी सबसे पहले जो ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम ई पंजाब तो आपने ई पंजाब से डाटे को इंपोर्ट करना है तो अभी आ, कुछ दिन पहले इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो चुकी है तो अब आप इजीली अपना ई पंजाब का जो स्टूडेंट का डाटा है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं तो अगर तीन साल से पुराना स्टूडेंट्स है उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी तो इसके अलावा जो आठवीं कक्षा में फेल हैं या एब्सेंट हैं या कैंसिल हैं अपने स्कूल के या अदर स्कूल के उनको यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे और सारे जो भी स्टूडेंट्स आप इंपोर्ट करेंगे तो व्यू ऑल इन सर्टन रिकॉर्ड में आपको सारे जो स्टूडेंट हैं वो शो हो जाएंगे तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि ए फॉर्म में विद्यार्थियों के लिए जो आठवीं कक्षा में नए दाखिल हुए हैं बोर्ड की तरफ से उनका पहले कोई रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ या नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों को पाँचवीं कक्षा में बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ था उनका उन विद्यार्थियों के लिए ए वन फॉर्म में एंट्री करते समय रजिस्ट्रेशन बनना भी यकीनी बनाया जाए इस फॉर्म के अधीन की जा चुकी एंट्री को देखने के लिए बीन सर्ट रिपोर्ट पर क्लिक किया जा सकता है रफ़ प्रिंट लेने के लिए रफ रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाए कि अंग्रेजी और पंजाबी कन्वर्सेशन की सुविधा सिर्फ आपकी सहायता के लिए दी गई है अगर इसके दौरान पंजाबी में आप आपकी जो डिटेल्स है वो सही कन्वर्ट नहीं होती है तो आप इसको पंजाबी में जाके कीबोर्ड से उसको ठीक कर सकते हैं तो अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो चले जाएगी तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो स्कूल हेड्स की होगी और फाइनल सबमिशन करने से पहले जो भी आपकी इंग्लिश और पंजाबी में डिटेल है उसको ज़रूर चेक कर लीजिए फाइनल सबमिशन करने के बाद कोई भी करेक्शन नहीं की जा सकती है ना ही कोई एंट्री जो है वो डिलीट की जा सकती है तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को कैसे इम्पोर्ट करना है प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है तो इसके लिए आपका जो यू डाइस कोड है वो अपडेट हुआ होना चाहिए अगर आपका यू डाइस कोड अपडेट नहीं है तो आपको स्कूल प्रोफाइल में जाके अपना यू डाइस कोड जो है वो अपडेट करना है तो वैसे तो सभी स्कूल्स का जो यू डाइस कोड है वो अपडेट ही है तो यहाँ पर जैसे जिस स्कूल का मैं कर रहा हूँ उनका जो यू डाइस कोड है वो यहाँ पे अपडेट है सबमिट करने के बाद या फिर नहीं भी सबमिट करेंगे तो अब आपको इम्पोर्ट करने के लिए स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो नीचे मिल जाएगी तो आपने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स के आगे चेक बॉक्स दिया गया है तो आप जितने भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को आप टिक कर सकते हैं टिक करने के बाद आपको य
इंसर्ट किया है उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं तो व्यू और इंसर्ट करने के बाद आपको सभी जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है यहाँ पर शो हो जाएगी आपको यहाँ पर अपडेट डिटेल में कुछ ऑप्शन मिलेंगी यहाँ पर व्यू मॉडिफाई डिलीट मॉडिफाई आधार नंबर तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई करना है तो अगर आपका स्टूडेंट्स का आधार कार्ड गलत है तो आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अदरवाइज स्टूडेंट्स की जो डिटेल है उसको यहाँ से आपने मॉडिफाई करना है तो अभी मैं आपको एक जो ब्लैंक फॉर्म है वो फिल करके बता देता हूँ जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है और कैसे फिल करनी है तो जैसे ही आप अपना जो स्टूडेंट्स का डाटा इंपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी है सेवन्थ अपने आप ही यहाँ पर दिखाई देगी तो आपको स्टूडेंट्स का जो सेशन है वो भी यहाँ पर अपने आप ही दिखाई देगा यहाँ पर जो स्टूडेंट का ये तीन चीज़ें आपको ऑलरेडी फिल्ड मिल जाएंगी तो अगर आपको अपने स्कूल का स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप सेल्स कर देंगे अदरवाइज स्टूडेंट्स के स्कूल का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे तो अगर स्टूडेंट्स को पाँचवीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो यहाँ पर येस पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना है तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर एडमिशन नंबर आपको पहले से ही प्री फिल्ड मिल जाएगा यहाँ पर आपने एडमिशन डेट खुद सेलेक्ट करनी है उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के इंग्लिश में नेम आएंगे यहाँ पर पंजाबी ने पंजाबी में नेम आएंगे यहाँ पर फादर नेम होगा यहाँ पर पिता का नाम होगा यहाँ पर मदर नेम फादर नेम मदर का पंजाबी में नाम होगा तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर राजविंदर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको अपने आप यहाँ पर पंजाबी में जो शो नाम है वो शो हो जाएगा तो ये डाटा आपको पहले से ही फिल्ड मिलेगा तो आपको बनने की ज़रूरत नहीं है हाँ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से आपको एक कीबोर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ से बैक स्पेस करके उसको बाद से दोबारा से यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा और आप अपने इन पंजाबी में जो स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं उसके बाद जो कास्ट है वो भी आपको प्री फिल्ड मिल जाएगी उसके बाद जेंडर प्री फिल्ड मिल जाएगा आपको उसके बाद जो डिसेबिलिटी है वो आपने सेलेक्ट करनी है रिलीजन ये आपने सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है मोबाइल नंबर प्री फिल्ड मिल जाएगा उसके बाद ई पंजाब स्टूडेंट आईडी आपको प्री फिल्ड मिल जाएगी मदर टंग आपने सेलेक्ट करनी है पंजाबी सेलेक्ट कर लेनी है आधार कार्ड आपको प्री फिल्ड मिल जाएगा मीडियम आपने पंजाबी इंग्लिश हिंदी जो भी आपका है वो सेलेक्ट करना है आपके तो कुछ चीज़ें आपको प्री फिल्ड मिलेंगी कुछ चीज़ें आपने फिल करनी है तो अब बात यह बात मेन सब्जेक्ट की तो अगर आपका पंजाबी मीडियम का स्कूल है तो यहाँ पर आप पंजाबी लैंग्वेज वन करेंगे अगर हिंदी में है तो हिंदी लैंग्वेज वन करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाबी लैंग्वेज वन पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज वन करेंगे और यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज टू करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे तो ये आठवीं कक्षा के तो यहाँ पर आठवीं कक्षा के सब्जेक्ट हैं अगर आप पाँचवीं कक्षा का करेंगे तो यहाँ पर आपको पाँचवीं कक्षा के जो सब्जेक्ट हैं वो शो हो जाएंगे इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है जैसे एग्रीकल्चर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद एड्रेस जो है वो आपको प्री फिल्ड मिल जाएगा अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं अदरवाइज वही रहने देंगे आपको डिस्ट्रिक्ट तहसील ये सारी चीज़ें प्री फिल्ड मिल जाएगी तो इस तरह ये सारा जो डाटा है वो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड एंटर नेक्स्ट कैंडिडेट डिटेल पर क्लिक करना है तो आपको जो डाटा है वो सेव हो जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रफ रिपोर्ट पे क्लिक करना है और अपना जो रफ रिपोर्ट है इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है इसके साथ ही आपने स्टूडेंट वेरीफिकेशन फॉर्म जो है वो भी प्रिंट आउट निकालने हैं फाइनल सबमिशन करने से पहले और स्टूडेंट्स का जो भी बायोडाटा है वो आप एक बार चेक कर लीजिए और स्टूडेंट्स के सिग्नेचर भी आपने करवाने हैं तो इस तरह ये सो ये जो डाटा है वो आपने सारा सबमिट करना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइनल करने के बाद रफ रिपोर्ट चेक करने के बाद सारा प्रोसेस करने के बाद आपने फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको सारी जो डिटेल है वो शो हो जाएगी सीरियल नंबर नोट नंबर नेम ऑफ बैंक सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी तो उससे पहले आप जो चलान है वो ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन करने के लिए आपको किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड या फिर गूगल पे या किसी और मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन करने के लिए आपको जस्ट बैंक को सेलेक्ट करना है बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी तो वहाँ से आपके बैंक का जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा उसको लेके आपने प्रिंट निकालना है प्रिंट निकालने के बाद आपने चौबीस से अड़तालीस घंटे के बीच जो है फीस अपडेट होती है वो आप बैंक में जमा कराएंगे और उसके बाद आपका जो चलान है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपने फाइनल सबमि
चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने लिख के साथ भी जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद